non c'è autore nel campo dei media studies che sia stato citato, analizzato e a volte anche frainteso quanto lo è stato il canadese Marshall McLuhan. Pur essendo uno studioso per molti versi anomalo, difficile da classificare, propenso a snobare i canoni abituali della ricerca accademica, McLuhan è stato capace di interpretare in modo assolutamente nuovo le forme espressive della cultura umana, secondo un approccio di tipo organico, sistemico, ambientale. Ed è per questo che è giusto annoverarlo tra gli autori chiave, se non il principale ispiratore, di quel campo di studi interdisciplinari che prende il nome di ecologia dei media. Gli ambienti, ha scritto McLuhan, non sono solo dei neutri contenitori, sono piuttosto dei processi che cambiano attivamente il contenuto. E in maniera analoga i media non vanno considerati semplicemente dei canali o dei contenitori vuoti, non si limitano cioè a trasportare un contenuto, piuttosto interagiscono con esso. In altri termini un medium rappresenta un contenitore attivo, un processo formativo. Per McLuhan, in sintesi, un medium è un ambiente, aperto, dinamico, attivo e immersivo. Un elemento fortemente correlato a questa concezione ambientale dei media è rappresentato dall'idea di forma, un concetto chiave dell'intera produzione di McLuhan. I media sono forme, le forme della cultura umana, ma anche sono ciò che dà forma all'esperienza umana. Per McLuhan, infatti, i media possono essere considerati dei formatori di esperienza. Secondo McLuhan, inoltre, capire i media significa anche comprendere le modalità sensoriali, comprendere cioè il modo attraverso cui i media agiscono sul sensorio umano, ovvero sui modelli di percezione e consapevolezza umana. In sostanza, per McLuhan, i media svolgono la funzione di rimodulare costantemente la sfera dei nostri sensi. Va aggiunto che le forme del sensorio non riguardano soltanto l'individualità umana, piuttosto queste sono storicamente e culturalmente determinate. L'azione formativa dei media sul sensorio umano produce cioè un cambiamento anche a livello collettivo, storico, sociale, una trasformazione antropologica della vita sensoriale e culturale. In ultima analisi, l'ecosistema dei media va compreso proprio a partire da questa rivoluzione delle forme auspicata da McLuhan, una rivoluzione da sempre in atto nella cultura umana. Esplorare i media in quanto ambienti consente cioè di cogliere l'essenza stessa della funzione formante di cui è dotato ogni ambiente, culturale, sociale, umano, e individuare così una chiave per comprendere qualcosa in più dell'uomo contemporaneo, plasmato e forgiato dalle forme sempre nuove dell'ecologia dei media.